ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക പാതയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പരിക്രമണം ഭ്രമണം സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു നിശ്ചിത ഓർബിറ്റിൽ അതായത് സൂര്യനെ വലയം വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വന്തമായ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമായ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും നിശ്ചിത അകലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് സൂര്യനിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ അത് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം മൈ വെരി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് മദർ ജസ്റ്റ് സെർവ് ആസ് നൂഡിൽ മൈ വെരി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് മദർ ജസ്റ്റ് സെർവ് ആസ് നൂഡിൽ മൈ എന്നത് മെർക്കുറി അതായത് ബുധൻ വെരി വീനസ് ശുക്രൻ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് എർത്ത് ഭൂമി മദർ മാർസ് ചൊവ്വ ജസ്റ്റ് ചുപ്പിറ്റർ വ്യാഴം സറ്റേൺ ശനി യുറാനസ് പിന്നെ നെപ്റ്റ്യൂൺ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലം ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള അകലം കാണിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നത് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്ററിന് തുല്യമാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്കുള്ള അകലം ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്കുള്ള അകലം ബാക്കിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള അകലമെല്ലാം ഈ ടേബിളിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ച നാലു ഗ്രഹങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നാലു ഗ്രഹങ്ങൾ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ ഈ നാലു ഗ്രഹങ്ങളും ഭൂമിയോട് വളരെ സാദൃശ്യമുള്ളതിനാൽ ഈ നാല് ഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗമഗ്രഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ നാലു ഗ്രഹങ്ങളും പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്നത് ഗരരൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ നാലു ഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗമഗ്രഹങ്ങളെന്നും അന്തർഗ്രഹങ്ങളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി അടുത്ത നാല് ഗ്രഹങ്ങൾ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഈ നാല് ഗ്രഹങ്ങളും വ്യാഴത്തിനോട് വളരെ സാദൃശ്യമുള്ളതിനാൽ ഈ നാലു ഗ്രഹങ്ങളെ ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇവയെ ബാഹ്യ ഗ്ര ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ നാലു ഗ്രഹങ്ങളും വാതക രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നും ബാഹ്യ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും ബാഹ്യഭാഗത്തുള്ള ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അടുത്തതായി ഗ്രഹങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് എന്ന ക്രമത്തിൽ അവയെ എങ്ങനെ ഓർഡറിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഈ കോഡ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക എം എം വീനസ് ജെ എം എൽ തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ മെർക്കുറി ബുധൻ മാർസ് ചൊവ്വ അപ്പോൾ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നതും ഏറ്റവും ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഗ്രഹവും ബുധൻ തന്നെയാണ് ആദ്യ സ്ഥാനം ബുധൻ തന്നെയാണ് ഇനി വീനസ് വീ ഈ കോഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും വീനസ് വീനസ് എന്ന പേരിൽ ശുക്രൻ ഈ എർത്ത് 
അതുപോലെ എൻ നെപ്റ്റ്യൂണ് യു യുറാനസ് എസ് സറ്റേൺ അതായത് ശനി പിന്നെ ജെ ജുപ്പിറ്റർ വ്യാഴം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം അപ്പം ഈ കോഡ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എം എം വീനസ് ജെ എം മെർക്കുറി ആണ് ആദ്യ സ്ഥാനം പിന്നെ മാർസ് വീനസ് എന്നത് തന്നെ ഒരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് അത് തന്നെ ഓർത്താൽ ബാക്കി നാല് ഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും ഈ അർത്ത് എൻ നെപ്റ്റൂൺ യു യുറാനസ് എസ് സറ്റേൺ അതായത് ശനി പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് ജുപ്പിറ്റർ അതായത് വ്യാഴം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം വ്യാഴം ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ബുധൻ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറു വിവരണം മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായി മറ്റു വീഡിയോകളിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ